。我们现在来看，就是这个呃，用作图法的这个要领哈。首先一样，我们就是要先找到。弯矩图跟剪力图的起始条件，其实就是把剪反例找出来。所以不管是呃，就是导公式的方法，还是用作图的方法，第一第一步都一样是找反例。反例先把它求出来就对了。再来呢，我们就是用呃 ，d m 除以 d x 是 v， 然后 d v 除以 d s 是负 q 这样的关系。好，所以我如果已经知道呃 q 的图，那呃我就知道。v x 图的斜率，那我如果已经知道 v 好、哦、剪力图的话，我就知道弯矩图的斜率会长什么样子。这个对我们画是很有帮助的。所以我已经知道边际条件，然后我又知道斜率了，那图就很容易画。再来就是，如果我遇到有分布力、集中力跟集中弯矩的时候，它的那个往上跳、往下跳的那个不连续点的关系，再把它用进来，那画图就是非常非常的快。那我们。把上次我们做的那三个题目，我们再来把它做一次看看哦，你就会发觉，哎，速度快很多。好，这是我们呃上次做的一个呃减支量在跨度的终点加一个集中载重，哎，是这个样子。然后第一步一样求反例，反例求出来之后怎么办？我们剪力图超简单的，你看，这个是 v of x。这边有一个往上、往上推的力量二分之 p， 那就是把它从零往上推二分之 p， 然后再来中间没有 q，q 等于零，表示剪力图的斜率为零，剪力图斜率为零，那就走平的。哎，碰到一个集中载重往下 p， 那就是把它往下推 p， 所以它就会从二分之 p 被调到负的二分之 p， 再来。又没有 Q， 又是走平的，好，走平的过来，哎，被往上推二分之 P 推上去到零，就是这样子。好，那弯矩图呢？好，弯矩图，这是一个减之量，两端，两端弯矩要为零，因为我又没有外加集中载重嘛，哈，没有外加集中的弯矩，所以两端弯矩为零，所以我知道这边是零，这边也是零。OK， 好，然后呢，弯矩图的斜率就是剪力的值，所以我看，哎，接下来的它的走势呢，应该是要，呃，让斜率为正的二分之 p， 所以而且二分之 p 是一个定值，所以这整段左边这整段都是二分之 p 的斜率往这边走，对不对？好，然后走了多远？走了二分之 l， 所以这一点的大小是多少？就是二分之 l 乘上斜率是二分之 p， 就是四分之 p l。好，再来呢，集中载重点会不会对弯矩图产生不连续？不会。OK， 所以我一样是从这边继续往后走。那再来呢，我斜率要变成多少？负的二分之 p， 负的二分之 p， 所以就变成负的往下走到这一点。很快马上就画出来。我们来比较一下这个图跟上一次我们求的结果好不好？好，一模一样。OK， 一模一样。好，再来这一题，一个减之量受均布载重，好，强度是 k。第一件事情是什么？第一件事情求反例，对不对？求反例。这个所有往下压的力量大小是多少？是 k 乘上 l， 所以一边分。二分之 k l， 一边分二分之 k l，OK，、okay? 所以呢，它的剪力图是怎样？好，往上，往上被往上推了二分之，对不起，这边是二分之 k l 哈，所以它被往上推了二分之 k l， 好，从这边开始往下画二分之 k l。再来呢？你有没有看到那个 k 一直在往下压，一直在往下压？所以呢，它就是一直被往下推，一直被往下推。好，然后呃，它被往下推的那个趋势大小的呃强度是 k， 所以表示说这个 v of x 就是用负 k 的斜率在往下，对不对？而且这个 q 从头到尾都是 k， 对不对？就表示 v of x 从头到尾斜率都应该要是负 k， 
，所以就是这样子负 K 这样拉下来。OK， 好，负 K 要拉下来多少？拉下来 L 的距离，所以它总共会被拉下来多少 ？K 乘上 L， 所以它就会从。二分正的二分之 k l 变成负的二分之 k l， 对不对？所以变成这样子。好，再来呢，弯矩，弯矩图，弯矩图，你一样又来，减之两两边是零，先把它画出来，两边是零，最后一定要到这边就对了。然后呢，你开始要往从左边往右走。斜率要往上还是往下？斜率正的还是负的？马上看我们的简历图。哎、欸，在那一点斜率是正的，所以就是往上走。好，再来呢？再来斜率呢？还是正的，但是比前面的斜率怎样变小了？所以一直斜率都是正的，一直往上跑，一直往上跑，一直往上跑，跑到什么情况？跑到这个一半垮距的地方，简历图已经变零了，所以表示这边的斜率要是平的。OK， 再来呢，开始变成负的，而且负的越来越大，所以你就知道它的图应该是长这个样子，对不对？长这个样子。好，但是呢，这样子的一个算法只是让我们很快的把图形正确的呃呃找出来。OK， 那这个值是多大？欸、不知道，所以你。就是还是要，如果你想要知道这个值确实大小是多少，你就是还要是把它切分离体算一下，那也很快，我就从这边切下去。好，我这边是 k l， 呃，除以二，对不对？然后这上面呢，所有往下的力量也是 k l 乘以二，哎 ，k l 除以二 ，OK， 所以我就呃，本来是一个均布的，我就把它加在重心的地方，这个是 k l 除以二，加在重心的地方。然后，所以这边是没有剪力的。然后呢，这边会有一个，好，这边整个变成一个力由是顺时针转，所以这边就是必须要有一个逆时针转的力由哦。好，所以这个是一个呃正弯矩，好，它是它是切开来变成这样子，是一个正弯矩。大小要多大？大小就是要来跟这个，你看是这一个分离体，这个分离体你对这一点取 summation m 等于零，这边一个力由在正呃顺时针。二分之 kl 乘上四分之 l 在那边转，所以这边就是要八分之 kl 的平方，好，就是这一段这个力由，这个力由是总共是顺时针多大的力矩，就是把它的力量乘上它们之间的距离嘛，它们之间距离是四分之 l， 所以就是你就知道它顺时针的力矩是八分之 kl 平方，所以这边一定要一个逆时针八分之 kl 平方的，所以这个。这一点的大小就是八分之 k l 平方 ，OK， 好，所以这就是我们之前讲的，这方法很快的可以把图形画出来。但是如果你要确实的值的时候，有时候你稍微复杂一点题目，你还是要切分离体去找。所以我们讲的前面那个解析的方法，哈，导公式的方法，用力平衡是非常非常重要，那个才是基础。那这个只是因为你做熟了之后，应用各种的呃这个呃呃一些。关系呢，很快的去把图形画出来。OK， 好，那我们来跟上一次的比较一下，上一次的答案有没有是一样的？然后玩具图也是一样的。OK， 那你要注意就是呃，这个呃，这个 Q 这个分布载重，它的积分就是变成呃简历图嘛，所以这边是 x 的这个 Q， 它的 Q of s 它分布，它现在是。x 的零次方有没有？所以我的简历图应该就是要 x 的一次方，然后我的弯距图就是要 x 的两次方。果然是这个趋势，有没有 ？OK， 好，再来。如果我中间加一个集中载重 ，OK， 好，这个是我们上次找的这个反例。那这个。我相信各位现在一定已经很快的，其实也不用算，你马上知道。如果是这种情况，反例一定是这样子。好，那反例一有了，第一步求反例，第二步呢，马上简历图，你马上是不是就可以画出来了？<咳>这边被往上、被往下压，所以就是从下面这边开始，被往下压之后开始往右边走，没有任何 Q， 没有任何集中载重，一定是要平的。
，因为他没有被上下推嘛，哈。然后呢，到了这个夹中中间的垮距的地方，有一个集中的 M， 集中的弯矩会不会对剪力图产生不连续的影响？不会，所以继续往前走，走到最后一点，哎，被往上抬 M 分之 L， 所以这个就是负的 M 分之 L。再来，弯矩图，弯矩图，你看一样哦、喔，两边要零，对不对？因为它是减质量。再来，往上走还是往下走？它是减力是负的，表示斜率是负的，而且负的值是一个 constant， 所以这边的弯矩图的斜率是一个 constant 往下，斜率是负的 m 除以 l， 那。在乘上你走二分之 l， 所以这一点应该是多少？所以这边应该是要负的二分之 m， 对不对？然后呢，再来遇到一个顺时针的集中弯矩，所以你的弯矩图要往上跳多少？跳 m， 好，往上跳 m， 因为你是加了 m 上去，所以往上跳 m， 所以它由负的二分之 m 变成正的二分之 m。OK， 然后呢，再开始又是用。负斜率，负的 m 除以 l 的斜率这样子走，然后走到这一点。OK， 其实你画到跳上来这一点之后，你知道最后在这边你就直接拉就好了，因为 v 是 x 的零次方，所以你的 m 图一定是 s 的一次方，所以就是直接拉就好了。好，我们来跟上一次的图比较一下。OK， 是不是一样？很快你就可以把它画出来了，而且大小都知道。OK， 好，那呃，还请各位就是呃，除了这样子之外，你还要再来想，得到答案之后，你还是要看一下你做出来的东西代表什么意思。这表示这一根梁，我如果从中间这样去去去凹它的时候，这一半，左边这一半，它会怎样被凹？你看它是负弯矩，表示它是，它是这样子。它是这样子在被凹的，它是这样子被在被凹的，但是到了右边这一边，它变成正弯矩了，它是这样子在被凹的，它是这样子在被凹的，而且呢，越靠近我中间的这个载重点的地方，它被凹的越厉害。OK， 好，这是这个弯矩图告诉我们的，所以，呃，看是不是这样子，两边被凹的有没有？非常的不一样，一边是负弯矩，一边是正弯矩。OK， 所以这个图，你看到这个图，你要脑袋里面就马上浮现起一个，实际上它的它的被凹的状况是怎样，这是很重要的。那我们来看上面那一个题目，我一个减脂量受均部载重这样压下来 ，OK。它，你看到它的弯矩怎样？从头到尾都是正的，从头到尾都是正弯矩。它从头到尾是不是都是这样子在被压？是不是这样子？你看这一题跟前一题一样，整个都是正的。我这样压，我这样压，是不是从头到尾都是正的？对不对？而且呢，在越往中间的地方被凹的越厉害。OK， 所以这个其实弯矩图它不是只有一个数学式导出来是这个样子，它是非常非常有实际意义的。然后呢，你知道你辨别一个东西到底是受正弯矩还是负弯矩非常重要。为什么？如果我这个东西受正弯矩，下面是,是被拉，上面被压。如果这是一个混凝土梁，我下面是被拉的地方，所以我的钢筋就要配在下面嘛。哦，因为混凝土很难抗，很难抗，抗拉很弱。哦，它抗压很厉害，抗拉很弱，所以抗拉的地方就是要靠钢筋去把它撑住，这样去把它拉住。所以，你如果把这样子受弯的一个梁，你把那个钢筋放在上层，那这个房子马上就倒了，对不对？好，所以弯距图、剪力图这些东西都是非常重要。除了你要知道它哪边大哪边小之外，它到底是什么方向？这也是非常重要的。OK， 那我们最后呃，很快的来看一下这两个例子。这个东西叫做一个悬臂梁 （cantilever beam）， 哈，悬臂梁端点。悬臂梁这边叫做固定端 （fixed end）， 
这边叫自由端 （free end）。好，然后呢，在自由端的地方受一个集中载重往下，我们要画它的弯距图跟剪力图。第一件事情，怎样？先求反力。OK， 所以把反力求出来。这边，呃，往上劈，然后再有一个这个呃负弯距加在这边。OK， 好。那画剪力图，画剪力图的时候怎么办？一样哦，很简单，因为往被往上推了嘛，它就往上推，推多少 P， 好就从 P 再来有没有 Q？ 没有 Q， 所以 V 是一个 constant 往右边走，中间畅通无阻，什么往上推往下压力量通通都没有，一直到端点才往下被推 P。好，再来弯距，弯距端点这边有一个负弯距，所以你看我往这边一切的时候，一点点的时候，那个分离体。我往这边切一点点的时候，这个分离体，好，这边有一个 P L， 这边是不是一定也要有一个 P L， 对不对？所以这个根本就是一个负的 P L 啊，所以它的一开始是在负 P L， 最后自由端的地方呢，自由端它没有弯距嘛？为什么？因为你看我这边给它切小小的一块下来，我如果看那一块，这样子，这边什么都没有。如果我这边有任何弯距的话，当场这一块弯曲就不会平衡了，所以弯曲一定是零。好，所以这时候你又学到了悬臂梁的自由端，如果没有外加的集中在集中弯曲的话，那它的弯曲就是零。OK， 好，然后呢，再来从这个负 P L， 然后它的斜率要多少？斜率往上走还往下走？看我的剪力图，剪力图是正 P， 所以斜率要正 P， 那就往上。走了多少？走了 L，P 乘上 L， 刚好把它从负 P L 送到零。OK， 或者是你头尾这边有了，然后你看，哎、欸，它的 V 又是一个 x 的零次方，那所以这个 M 一定是 x 的一次方，两个直接拉直线，很简单。OK， 那如果这个悬臂梁受的是一个均部往下的载重，怎么办？一样，第一件事情，先求反力，反力它往下，呃 ，Q 这样子往下推。它反力呢，就是会一个往上 QL 反力，对不对？然后呢，这一个呃反力为什么是 QL 平方除以二？因为呢，你就想我们好像是把这个这些集中这些呃均部载重往下看成一个集中力，好、哦、叫做 Q 乘上 L， 然后作用在这个重心的地方，这个形状的呃重心的地方，所以这个叫做 QL， 对不对？这个叫 QL。这叫 QL， 然后呢，这边这一段是二分之 L， 对不对？所以这些这样压下来，这边弯曲要平衡。我对这一点取 summation m 等于零，所以就是 QL 乘上二分之 L 就会变成 QL 平方除以二，就是这个端点的弯曲。好，画剪力图，它被往上推 QL， 所以我们当然就是从 QL 开始。OK， 好，然后呢，往上走还是往下走？它剪力图的斜率看负 Q， 现在 Q 往下是正，所以它的它要往它往下这个 Q 是正，所以表示这边要负斜率 ，OK？ 因为 dv 除以 dx 是等于负 Q， 现在 Q 是正的，所以整个斜率是负的，所以要往下，然后斜率是 Q， 然后呢从头到尾都是 Q 的负斜率，所以就直接把它从 QL 就会送到0。直接把它从，直接把它从 QL 送到零。好，再来，呃，我这边端部的弯矩是 QL 平方除以二，所以是负弯矩，所以一开始在这边。然后它是悬臂梁端点没有外加的集中弯矩，所以它是零。好，那中间这个 Q 是 x 的零次方，所以简历是 x 的一次方，这个弯矩当然是要 s 的两次方。OK， 所以你知道又是一个曲线。好，它的弯矩，它在它呃弯矩往右走的时候，往上还是往下？看我们的剪力，哎、欸，正的，所以而且从头到尾都是正剪力，所以它的从头到尾的斜率都要是正的。但是呢，斜率会不会越变越小？所以一开始正的往上跑，然后呢越来越小，越来越小，到这边呢是零，所以你知道就是就是这样子的一个趋势。这就是我们的呃弯曲图。
，所以悬臂梁受军部载重，哪个地方会被凹的最厉害？图清清楚楚告诉你，就是那个固定端被凹的最厉害。最后是我们的版权图示，那希望这一个呃讲解呢，会让各位对于快速的用一些 Q V M 之间的关系，好，来求解弯曲图跟呃简历图有进一步的了解。